താഴോട്ടു പോരുമ്പം പ്രിയ നടന അന്ത്യാഞ്ജലി അർപ്പിച്ച് കലാ കേരളം അരനൂറ്റാണ്ട് കാലം മലയാള സിനിമയിൽ നിറഞ്ഞു നിന്ന അഭിനയ പ്രതിഭയെ അവസാനമായി കാണാൻ ഒഴുകിയെത്തുകയാണ് മലയാളിക്കര കടവന്ത്ര ഇൻഡോർ സ്റ്റേഡിയത്തിൽ പൊതുദർശനത്തിന് വെച്ച മൃതദേഹത്തിൽ അന്ത്യാഞ്ജലി അർപ്പിക്കാൻ ആയിരങ്ങളായിരുന്നു ഒഴുകിയെത്തിയത് ഇരിങ്ങാലക്കുടയിലെ ടൗൺ ഹാളിൽ പൊതുദർശനത്തിന് വെച്ചപ്പോഴും വലിയ ജനാവലിയാണ് പ്രിയ നടന് അന്തിമോപചാരം അർപ്പിക്കാനെത്തിയത് മുഖ്യമന്ത്രി ടൌൺ ഹാളിലെത്തി ഇന്നസെന്റിന് അന്തിമോപചാരം അർപ്പിച്ചു ഭൌതിക ശരീരം ഇപ്പോൾ ഇരിങ്ങാലക്കുടയിലെ വസതിയിൽ എത്തിച്ചു ഇരിങ്ങാലക്കുട സെന്റ് തോമസ് കത്രീഡലിൽ നാളെയാണ് സംസ്കാരം എം എസ് അനീഷ് കുമാർ ഇരിങ്ങാലക്കുടയിലെ വീട്ടിൽ നിന്നും ചേരുന്നുണ്ട് അനീഷ അവസാനമായി തന്റെ തനിക്കേറെ പ്രിയപ്പെട്ട പാർപ്പിടം എന്ന വസതിയിലേക്ക് ചേതനയാറ്റ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആഗ്രഹനാഥന്റെ ഭൗതിക ശരീരം എത്തിച്ചിരിക്കുകയാണ് അവിടുന്ന് ആ വീട്ടിൽ നിന്നിറങ്ങുമ്പോൾ പുഞ്ചിരിയോടെ ഇറങ്ങി ആ അതേ പുഞ്ചിരിയോടെ ആ പടി കടന്ന് അദ്ദേഹം എത്തുമെന്ന ഉള്ളൊരു പ്രതീക്ഷയാണ് അസ്തമിച്ചത് എങ്ങനെയാണ് ഈ ഒരു വിയോഗത്തെ ആ വീടും നാട്ടുകാരും കാണുന്നത് തീർച്ചയായും അങ്ങേയറ്റം സങ്കടകരമായൊരു സാഹചര്യമാണ് എന്നെ ഇപ്പോൾ ഈ പാർപ്പിടം എന്ന വീട്ടിലുള്ളത് കഴിഞ്ഞ ജനുവരി മാസമാണ് ഈ പുതിയ വീട് വെച്ച് ഈ വീട്ടിലേക്ക് അദ്ദേഹം താമസം മാറ്റുകയും ചെയ്തത് ആ വീട്ടിലാണ് ഇപ്പോൾ അദ്ദേഹം ആ ചേതനയറ്റ ഒരു ഭൗതിക ശരീരമായി മടങ്ങി എത്തിയിരിക്കുന്നു നമുക്കിപ്പോൾ ദൃശ്യങ്ങൾ കാണാം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഭൗതിക ശരീരം അലങ്കരിക്കുന്നതിനുള്ള റോസാ പുഷ്പങ്ങളും അടക്കമുള്ള പുഷ്പങ്ങൾ ഈ വീട്ടിലേക്ക് എത്തിക്കുന്ന അങ്ങേറ്റം വേദനാജനകമായൊരു കാഴ്ച കാണാൻ കഴിയുന്നത് ഏതായാലും വലിയൊരു ജന കൂട്ടമാണ് ആ ചാലക്കുടി ടൗൺ ഹാളിൽ അദ്ദേഹത്തെ ഒരു നോക്ക് കാണുവാനായി ഒഴുകിയെത്തിയത് നേരത്തെ കടവുറന്ത്രയിൽ നിന്നും കൊച്ചി നഗരത്തിൽ നിന്നും പുറപ്പെട്ട് അങ്കമാലിയും ചാലക്കുടിയും ഒക്കെ താണ്ടി ഇരിങ്ങാലക്കുടയിലേക്ക് എത്തിയപ്പോഴാണ് അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ ഇരിങ്ങാലക്കുടയുടെ ബ്രാൻഡ് അംബാസിഡറായ ഇന്നസെൻറ്റിനെ തങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട രാഷ്ട്രീയ നേതാവിനെ തങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട നടനെ ഒക്കെ ഒരു നോക്ക് കാണാനായി ആളുകൾ ഒഴുകിയെത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആ കാഴ്ച കണ്ടത് എന്തായാലും അല്പസമയം മുമ്പാണ് ഈ ടൗൺ ഹാളിലെ പൊതുദർശനം അവസാനിപ്പിച്ച് വീട്ടിലേക്ക് എത്തിച്ചത് ഇപ്പോൾ ആ വീട്ടിനുള്ളിലേക്കാണ് ഭൗതിക ശരീരം കൊണ്ടുപോയിരിക്കുന്നത് അവിടെ കുടുംബാംഗങ്ങൾക്ക് അന്തിമോപചാരം അർപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള ഒപ്പം ഈ വൈദികർ അടക്കമുള്ളവരെത്തി ശുശ്രൂഷ ചടങ്ങുകൾ ചെയ്യുന്നതിനുള്ളൊരു നടപടിക്രമമാണ് അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നത് എന്തായാലും ആ ചടങ്ങുകൾ പൂർത്തിയാക്കി വീണ്ടും ഭൗതിക ശരീരം പുറത്തേക്ക് ഇറക്കുമെന്നാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നത് സിനിമാ മേഖലയിലെ പ്രമുഖരുള്ള അടക്കമുള്ള ആളുകൾ അവിടെ നിലയുറപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അവർ കുടുംബങ്ങളെ ആശ്വസിപ്പിക്കുന്ന ആ കാഴ്ച നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും സത്യനിധിക്കാട് സംവിധായകൻ ഇപ്പോൾ പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങി വരുന്നു വീട്ടിനുള്ളിൽ നിന്നും ഒപ്പം നടൻ ദിലീപ് അടക്കമുള്ള ആളുകളുമുണ്ട് ഇന്നലെ ഈ വിയോഗ വാർത്ത അറിഞ്ഞു അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ആപത്തിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ നീങ്ങുന്നുവെന്ന് അറിഞ്ഞപ്പോൾ മുതൽ ഇവരിൽ പലരും ആശ്വസിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ട ഇന്നസെൻറ്റിന് വേണ്ടിയുള്ള പ്രാർത്ഥനകളുമായി അദ്ദേഹത്തെ ഒരു നോക്ക് അവസാനമായി കാണുന്നതിനൊക്കെയായി ആശുപത്രിയിൽ തങ്ങുകയായിരുന്നു സിനിമാ മേഖലയിലെ നിരവധി പ്രമുഖരാണ് ഇപ്പോൾ ആ വീട്ടിനുള്ളിൽ ഉള്ളത് അവർ അല്പസമയത്തിനകം ഈ ഭൗതിക ശരീരം പുറത്തേക്ക് ഇറക്കും എന്നാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നത് കാരണം ഈ വീടിൻ്റെ പുറത്ത് പാർപ്പിടത്തിൻ്റെ ഗേറ്റിന് മുൻവശത്ത് നിരവധി നാട്ടുകാരാണ് ഈ ഇന്നസെൻറ്റിനെ ഒരു നോക്ക് കാണാനായി തടിച്ചു കൂടിയിരിക്കുന്നത് ടൗൺ ഹാളിൽ പോയി ഈ പൊതുദർശനത്തിൽ ഇന്നസെൻറ്റിനെ 
കാണാൻ കഴിയാത്ത ആളുകളുണ്ട് അവരാണ് ഈ വീട്ടിലേക്ക് എത്തിയിരിക്കുന്നത് നടൻ മോഹൻലാലും സുരേഷ് ഗോപി അടക്കമുള്ള സിനിമാ മേഖലയിൽ ഇന്നസെൻറ്റിന് ഏറെ പ്രിയപ്പെട്ടവരായ ആളുകൾ ഈ അഭ്രവാളിയിൽ അനശ്വരമായ നിരവധി കഥാപാത്രങ്ങൾ അവശേഷിപ്പിച്ച ആളുകൾ ഒപ്പം വേഷങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്ത ആളുകൾക്ക് അടക്കമുള്ള നിരവധി പേരാണ് ഇങ്ങോട്ട് എത്താൻ ഉള്ളത് അവരൊക്കെ അല്പസമയത്തിനകം എത്തുമെന്നാണ് നമുക്ക് പറയാൻ കഴിയുന്നത് മലയാളത്തിന്റെ പ്രിയ നടൻ ഇന്നസെന്റിന് ആദരാഞ്ജലികൾ അർപ്പിച്ച് കേരളം ജീവിതത്തിന്റെ നാനാ തുറകളിലുള്ള ആയിരങ്ങൾ അവസാനമായി ഒരു നോക്കു കാണാൻ കൊച്ചി കടവന്ത്ര ഇൻഡോർ സ്റ്റേഡിയത്തിലെത്തി അരനൂറ്റാണ്ട് കാലം മലയാള സിനിമയിൽ നിറഞ്ഞു നിന്ന അഭിനയ പ്രതിഭയുടെ ഓർമ്മയിലാണ് മലയാളികൾ വർഷത്തെ ഓർമ്മകൾ ബാക്കിയാക്കി കർമ്മഭൂമികയായ കൊച്ചിയോട് ഇന്നസെന്റ് വിട പറഞ്ഞു ഉറ്റ സുഹൃത്തുക്കളുടെ അകമ്പടിയോടെ ലേക്ഷോർ ആശുപത്രിയിൽ നിന്നും രാവിലെ എട്ടര മണിയോടെയാണ് ഇന്നസെന്റിന്റെ ഭൗതിക ശരീരം കടവന്ത്രയിലെ ഇൻഡോർ സ്റ്റേഡിയത്തിൽ എത്തിച്ചത് മന്ത്രിമാരായ പി രാജീവ് കെ രാജൻ ആർ ബിന്ദു തുടങ്ങിയവരും സിനിമയിലെ വിപുലമായ താരനിരയും ഭൗതിക ശരീരം ഏറ്റുവാങ്ങി കഴിഞ്ഞ പത്തു വർഷമായി ജീവിതത്തിനോടുള്ള ഒടുങ്ങാത്ത ദാഹം കൊണ്ട് എല്ലാ മരണത്തിന്റെ മുഹൂർത്തങ്ങളെ അതിജീവിച്ചു ആ പ്രതീക്ഷ വീണ്ടും മലയാളിക്കുണ്ടായിരുന്നു മാരകമായ രോഗവും മരണവും എല്ലാം അതിനെയൊക്കെ വളരെ ഗൗരവത്തോടു മാത്രം കണ്ട് നിരാശയിലേക്ക് പോകുമായിരുന്ന ആളുകളുടെ മുമ്പും അതിൻ്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് അതിനെ ചിരിച്ചുകൊണ്ട് നേരിടാൻ അദ്ദേഹം പഠിപ്പിക്കുന്നതാണ് എത്രയോ വർഷം ഓർമ്മിക്കാൻ വേണ്ടി ചിരിക്കാൻ വേണ്ടി വന്നിട്ടാണ് ഇന്നത്തിന് പോയത് ആ പോക്ക് വല്ലാത്തൊരു മലയാളിയുടെ മനസ്സിൽ മുഴുവൻ നോമ്പരം വെച്ചിട്ടാണ് അദ്ദേഹം പോയത് ചിരി മാത്രമല്ല അദ്ദേഹം ഒരു ചിന്തകനാണ് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ളത് കാരണം ഓരോ തമാശയ്ക്കുള്ളിലും അദ്ദേഹം ഒളിപ്പിച്ചു വെച്ചിട്ടുള്ള ആഴമേറിയ ചിന്തകളാണ് എന്നെ കൂടുതൽ ആകർഷിച്ചിട്ടുള്ളത് അന്തിമോപചാരം അർപ്പിക്കാൻ എത്തിയവർ വിങ്ങലടക്കാൻ പാടുപെട്ടു സാധാരണക്കാരാണ് പ്രിയ നടന് അവസാനമായി കാണാൻ എത്തിയത് പതിനൊന്നേ മുക്കാലോടെ പ്രത്യേകം തയ്യാറാക്കിയ വാഹനത്തിൽ മൃതദേഹം വിലാപയാത്രയായി ഇരിങ്ങാലക്കുടയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ കൊച്ചി ജനജീവിതത്തിൽ നർമ്മം നിറച്ച നടൻ ഇന്നസെന്റ് എക്കാലവും ഓർമ്മിക്കപ്പെടുമെന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി മുൻ എം പി കൂടിയായ അദ്ദേഹം ജനങ്ങളെ ആവേശഭരിതരാക്കിയെന്നും മോദി ട്വീറ്റ് ചെയ്തു ഇന്നസെന്റിന്റെ വിയോഗത്തിൽ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് വി ഡി സതീശനും സി പി എം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി എം വി ഗോവിന്ദനും അനുശോചിച്ചു എല്ലാ രംഗത്തും തിളങ്ങി ആണ് അദ്ദേഹം നിന്നിരുന്നത് ജനപ്രതിനിധിയായി വന്നപ്പോഴും ഞങ്ങളെല്ലാമായി വളരെ സൗഹൃദം കാത്തുസൂക്ഷിക്കാൻ അദ്ദേഹം പ്രത്യേകമായി ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്നു തീർച്ചയായിട്ടും എല്ലാവരെയും പ്രത്യേകിച്ച് ഈ ക്യാൻസർ രോഗബാധിതരായ ആളുകൾക്ക് അദ്ദേഹത്തിന് ക്യാൻസർ രോഗം വന്നതിന് ശേഷം അദ്ദേഹം കൊടുത്തൊരു ആത്മവിശ്വാസം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരുപാട് പേര് എന്നോട് നേരിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അദ്ദേഹം അസുഖബാധിതനായി അദ്ദേഹം അതിനെ മറികടന്ന ആ ഒരു കഥ വളരെ സരസമായി എല്ലാവരിലേക്കും അത് പകർന്നു കൊടുത്തുകൊണ്ട് ഒരുപാട് രോഗികളായ ആളുകൾ തളർന്നുപോയ ആളുകൾ ജീവിതത്തിൽ ഇനി ഒരു ലക്ഷ്യവുമില്ല എന്ന് വിചാരിച്ച് വിഷമിച്ച് നിന്നിരുന്ന ആളുകൾക്ക് ആത്മവിശ്വാസം പകർന്നു കൊടുത്ത് അവരവരുടെ വിൽ പവറാണ് ഈ രോഗത്തെ മറികടക്കാനുള്ള ഏറ്റവും വലിയ ആയുധമെന്ന് ഒരുപാട് രോഗികൾക്ക് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു കൊടുത്തു ഞാൻ ഒരു നടൻ എന്നുള്ള നിലയിലും ഒരു മനുഷ്യ സ്നേഹി എന്നുള്ള നിലയിലും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആ പ്രവർത്തനത്തെ വളരെ വിസ്മയത്തോടു കൂടിയാണ് ഞാൻ നോക്കിക്കണ്ടത് 
താൻ എങ്ങനെയായിരുന്നു എന്നുള്ളതിനെ സംബന്ധിച്ചുള്ള അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജീവചരിത്രാപരമായ രീതിയിലുള്ള വിശദീകരണങ്ങളുമെല്ലാം ഈ കേരളത്തിലെ നന്മയെയാണ് പ്രധാനം ചെയ്തിട്ടുള്ളത് എന്ന് നമുക്ക് വലിയൊരു നഷ്ടമാണ് കലാ കേരളത്തിനും സാമൂഹ്യ സാംസ്കാരിക ജീവിതത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള എല്ലാവർക്കും ഇന്നസെൻറ്റിൻ്റെ ജീവിതത്തെക്കുറിച്ച് ഏറ്റവും അധികം പറഞ്ഞത് ഇന്നസെൻറ്റ് തന്നെയാകും ജീവിതവും ചിരിയും പുസ്തകങ്ങളിലൂടെയും അഭിമുഖങ്ങളിലൂടെയും കറയില്ലാതെ പങ്കുവെച്ച പച്ച മനുഷ്യൻ സിനിമയ്ക്ക് പുറമേയും ഇന്നസെൻറ്റ് വ്യത്യസ്ത റോളുകളിൽ തിളങ്ങി ഞാനാണ് ശിശുപാലൻ ചൈൽഡ് സ്പെഷ്യലിസ്റ്റ് എം ഡി എസ് ഗുഡ് മോർണിംഗ് പ്രഭാകരൻ നായർ പറഞ്ഞയച്ചിട്ട് വന്നതാണ് കുട്ടിയെ നോക്കാൻ വേണ്ടി വന്നതാണല്ലേ അതെ കുട്ടിയുടെ മതട്ടെങ് എന്താണ് ഇതുവരെ സംസാരിച്ചു തുടങ്ങിയിട്ടില്ല കുട്ടിക്ക് എന്ത് പ്രായം വരും ഉദ്ദേശം ഏഴെട്ട് മാസം വരും എട്ടാം ക്ലാസ് വിദ്യാഭ്യാസം മാത്രം കൈമുതലായുള്ള ഇന്നസെന്റ് സിനിമയിൽ എത്തിയില്ലായിരുന്നുവെങ്കിൽ ആരാകുമായിരുന്നു ഒന്നാമത്തെ ഉത്തരം രാഷ്ട്രീയക്കാരൻ എന്നായിരിക്കും ആർ എസ് പിയുടെ ജില്ലാ സെക്രട്ടറി ആയിരുന്നു ഇന്നസെന്റ് ഇരിഞ്ഞാലക്കുട മുനിസിപ്പാലിറ്റി കൌൺസിലറായി ജനപ്രതിനിധിയുടെ റോളിൽ ഒരു ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം വീണ്ടും രാഷ്ട്രീയത്തിൽ മടങ്ങിയെത്തി പാർലമെന്റിലേക്ക് മരണം വരെ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് ആയിരിക്കുമെന്ന് തുറന്നു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇന്നസെന്റ് എന്ന രാഷ്ട്രീയക്കാരൻ പത്ത് മുപ്പത് വർഷമായി നിങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ ടി വി കാണുമ്പോ എന്നെ കാണാറുണ്ട് എന്ന് എനിക്കറിയാം നിങ്ങളൊക്കെ എന്റെ മുഖത്ത് നോക്കി ചിരിക്കുമ്പോ ഏതാണ്ട് സ്വന്തം വീട്ടിലുള്ളവർ എന്നോട് പെരുമാറുന്നത് പോലെയാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് എന്തുകൊണ്ട് ചിരിക്കുന്നു എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നേരം എടുത്ത് വൈകുന്നേരം ആകുന്നത് വരെ ടി വിയിൽ എപ്പോഴെങ്കിലും ഞാൻ പ്രത്യക്ഷപ്പെടും സിനിമയിൽ എത്തിയില്ലായിരുന്നുവെങ്കിൽ ഇരിങ്ങാലക്കുടയിൽ തൃശൂർ ഭാഷ സംസാരിക്കുന്ന കച്ചവടക്കാരന്റെ റോളിലാകും ഇന്നസെന്റ് എട്ടാം ക്ലാസ്സിൽ പഠനം അവസാനിപ്പിച്ച് കച്ചവടക്കാരനായി തീപ്പെട്ടി കമ്പനി തുകൽ കച്ചവടക്കാരൻ വോളിബോൾ കോച്ച് ചീപ്പും സോപ്പും കണ്ണാടിയും വിൽക്കുന്നയാൾ പക്ഷെ യഥാർത്ഥ ജീവിതത്തിൽ ഈ റോളിലൊക്കെ കൈപൊള്ളിയിട്ടുണ്ട് ഇന്നസെന്റിന് സംവിധായകൻ സിദ്ദിഖ് അതേ കുറിച്ച് പറഞ്ഞത് ഇങ്ങനെ ഇന്നസെന്റ് ഒരു എഴുത്തുകാരനാകുമെന്നായിരുന്നു ബഷീറിനെയും ീക്കേനെയും പോലൊരു എഴുത്തുകാരൻ ക്യാൻസർ വാർഡിലെ ചിരി ഈ ലോകം അതിലൊരു ഇന്നസെന്റ് മഴക്കണ്ണാടി ചിരിക്കു പിന്നിൽ ഞാൻ ഇന്നസെന്റ് ദൈവത്തെ ശല്യപ്പെടുത്തരുത് ഇങ്ങനെ ചിരിച്ചും ചിന്തിപ്പിച്ചും എഴുതിയ പുസ്തകങ്ങൾ ക്യാൻസർ രോഗികൾക്ക് ഇന്നസെന്റിന്റെ പുസ്തകങ്ങൾ ഡോക്ടർമാർ നിർദ്ദേശിച്ചു ക്ഷണിക്കാതെ വന്ന അർബുദത്തിനു മുന്നിൽ തല കുനിക്കാതെ ഇന്നസെന്റ് ചിരിയുടെ പ്രസിഡന്റായി തുടർന്നു ചലച്ചിത്രങ്ങളിൽ മാത്രമല്ല സ്റ്റേജ് ഷോകളിലും നിറസാന്നിധ്യമായിരുന്നു ഇന്നസെന്റ് സ്വാഭാവിക ഹാസ്യം കൊണ്ട് ലോകമെമ്പാടുമുള്ള മലയാളികളെ ഇന്നസെന്റ് കൊടുകൂടെ ചിരിപ്പിച്ചു മോഹൻലാലും മമ്മൂട്ടിയും ഗൾഫ് നാടുകളിൽ സ്റ്റേജ് ഷോകളുമായി പോയപ്പോഴൊക്കെ ഇന്നസെന്റിനെ കേന്ദ്രീകരിച്ചായിരുന്നു തിരക്കഥകൾ പിന്നെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഭരതം എന്ന് പറഞ്ഞ പടത്തിനാണ് കിട്ടിയത് ഭരതത്തിൽ ഇയാൾ എന്താ കാണിച്ചെന്നുള്ളത് നമുക്കറിയാവുന്ന കാര്യമാണ് അപ്പോൾ എപ്പോഴും ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരുമ്പോൾ എന്താ 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 പറയേണ്ടത് ഭരതത്തിൽ അദ്ദേഹം നന്നായിട്ട് അഭിനയിച്ചു കമലതളത്തിൽ അതിനേക്കാളും നന്നായിട്ട് അഭിനയിച്ചു അയാൾ മലയാള സിനിമയിലെന്നല്ല ഇന്ത്യൻ സിനിമയിൽ ഒരു ചുക്കുമല്ല എന്നുള്ള കാര്യം നമുക്ക് പറയാവുന്ന കാര്യമാണ് കേരളത്തിലുള്ളവരെക്കാൾ പ്രവാസികൾക്കാണ് ഇന്നസെന്റിന്റെ സ്വാഭാവിക ഹാസ്യം വേദിയിൽ ആസ്വദിക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ മമ്മൂട്ടി മോഹൻലാലും സ്റ്റേജ് ഷോകളുമായി വിദേശത്തേക്ക് പറന്നപ്പോഴൊക്കെ സൂപ്പർ താരമായിരുന്നത് 
ഈ ഇരിങ്ങാലക്കുടക്കാരനാണ് എന്താ പ്രശ്നം എന്താ 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 പ്രശ്നം എന്താ പ്രശ്നം എന്താ ഇവിടെ കുറച്ച് ആൾക്കാരെ കൊണ്ടുവന്നിട്ടില്ലേ ഊവാ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് അവരെ കൊണ്ട് കാണിക്കേ കാണിക്കാം അത് കാണിക്കാൻ പോകല്ലേ അപ്പോഴേക്ക് നിങ്ങൾ ബഹളം കൂട്ടിക്കൊണ്ട് വരാൻ ഞാൻ ഇവിടുത്തെ ആളാണ് ആഹോ നിങ്ങൾ ആരാണെന്ന് പറഞ്ഞത് ഞാൻ ഇവിടെ കരാമേലുള്ള ആളാണ് കരാമേല കരാമേല താമസാണ് ഞാൻ അത് ശരി കരാമേല താമസമുള്ള ആളാണെങ്കിൽ അവിടെ അവരുടെ കൂടെ പോയിരിക്കണം അവര് പറഞ്ഞിട്ടാണ് ഞാൻ ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത് എന്തിനാ എനിക്ക് ചില കാര്യങ്ങൾ അറിയാനുണ്ട് എന്താ അറിയാം നിങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്ന ആൾക്കാരൊക്കെ എവിടെയാണ് ഇവിടെ ഉണ്ട് അകത്തുണ്ട് അകത്ത് എന്ത് ചെയ്യാ അവര് അവര് ഡ്രസ് ചെയ്തോണ്ടിരിക്കും ആരൊക്കെ എല്ലാവരും ഉണ്ട് എല്ലാവരും സുമാരി ചേച്ചിയുണ്ട് വിനീതുണ്ട് മോഹിനിയുണ്ട് എല്ലാവരും ഉണ്ട് എല്ലാവരും ഡ്രസ് ഞാൻ അകത്ത് പോയി കാണട്ടെ അവര് അയ്യേ ഡ്രസ് ചെയ്തോണ്ടിരിക്കണം എനിക്കത് ഇഷ്ട എന്ത് ഗൾഫിലെ പല വേദികളിലായി അരഞ്ഞു തകർത്തു പരമൻ പത്തനാപുരം എന്ന കാതികൾ നിനക്ക് എന്താ ഓലയിൽ ഇത്ര താല്പര്യം ഓല നല്ലതല്ലേ നല്ലതാണ് ആയിക്കോട്ടെ നിനക്ക് ദേ പരമാ നീ എന്റെ വീട്ടിൽ വന്ന് എന്റെ കാല് പിടിച്ചോണ്ടാ ഞാൻ ഇസ് ചെയ്ത് നിനക്ക് ഇത്രയും പേരുടെ മുമ്പ് വെച്ച് എന്നെ അപമാനിക്കരുത് നീ കഥ പറ അനശ്വര നായ നെടുപൊടി വീണു മോഹൻലാലും ഒപ്പം നിൽക്കുമ്പോഴും കണ്ണുകൾ അത്രയും ഇന്നസെന്റിൽ ഉടക്കി നിന്ന മുഹൂർത്തങ്ങൾ കഥ പറ കഥ മാന്നാർമത്തായും സ്വാമിനാഥനും കിട്ടുണ്ണിയും പോനിക്കരയുമെല്ലാം തിരശീലയിലെ ചിരിയോർമയെ നിലനിൽക്കുമ്പോൾ നിറസദസിനെ വയറുപൊട്ടു മാറി ചിരിപ്പിച്ച ഇന്നസെന്റ് തമാശകൾ അത് കാണാൻ കഴിഞ്ഞവരുടെ അസുലഭ ഭാഗ്യമാണ് ഇന്നസെന്റിനെ നേരിട്ട് ആസ്വദിച്ചുവെന്ന സുഹൃത്ത് അങ്ങനത്തെ എപ്പോഴും മാക്കണം അതാണ് ഗുരുഭക്തി അച്ഛൻ ഇന്ന് ഈ നിലയിലായതും അത് തന്നെയാണ് അതിന്റെ കാര്യം എന്നിട്ട് ഞാനത് സ്കൂളിന്റെ മതിലും മേല് വലിയ അക്ഷരത്തില് അമ്പുജൻ ടീച്ചർ പ്ലസ് വാസ്തേവ് മാഷൻ എഴുതി വെച്ചു അതെന്തിനാടാ നീ അങ്ങനെ എഴുതി അച്ഛ എന്റെ ക്ലാസ് മുറിയിലെ ബ്ലാക്ക് ബോർഡിലാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ കുട്ടികൾ മാത്രമല്ലേ കാണൂ ഇതാവുമ്പോ നാട്ടുകാരും സ്കൂൾ ടീച്ചേഴ്സും ഹെഡ് മിസ്റ്റേഴ്സും എല്ലാം കാണുമല്ലോ ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം തിരികെ എത്താം കൂടുതൽ വാർത്തകൾക്കും വിശദാംശങ്ങൾക്കും മലയാളം ഡോട്ട് ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ ഡോട്ട് കോം സന്ദർശിക്കുക देश के सवा सौ करोड़ लोगों के स्वाभिमान का राय होना देश के आत्म गौरव का राय होना आज पूरा विश्व भारत के इस उदय को राइजिंग इंडिया को मान दे रहा है सम्मान दे रहा है ये राइजिंग इंडिया की एक ऐसी तस्वीर है जिस पर हर हिंदुस्तानी को गर्व हो Punawala Fincorp presents News 18 Rising India Real Heroes 29th and 30th March on News 18 Network presented by Punawala Fincorp Limited enabling dreams പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു വാർത്തയിലേക്കാണ് കടക്കുന്നത് എം പി സ്ഥാനത്ത് നിന്ന് അയോഗ്യനാക്കിയതിന് പിന്നാലെ ഔദ്യോഗിക വസതി ഒഴിയാൻ രാഹുൽ ഗാന്ധിക്ക് നോട്ടീസ് തുഗ്ലക് റോഡിലെ പന്ത്രണ്ടാം നമ്പർ വസതി ഒഴിയാനാണ് ലോക്സഭാ ഹൌസിംഗ് കമ്മിറ്റിയുടെ നോട്ടീസ് എം ജി മിഥുൻ ചേരുന്നുണ്ട് കൂടുതൽ വിശദാംശങ്ങളുമായി മിഥുൻ ആദ്യം പാർലമെന്റിൽ നിന്ന് പുറത്ത് ഇപ്പോൾ ഇതാ ഔദ്യോഗിക വസതിയിൽ നിന്നും പുറത്താക്കാൻ ഔദ്യോഗിക വസതി ഒഴിയാനുള്ള ഒരു നിർദ്ദേശം നോട്ടീസ് രാഹുൽ ഗാന്ധിക്ക് നൽകിയിരിക്കുന്നു ഇതൊരു സ്വാഭാവിക നടപടി തന്നെയല്ലേ ഭവ്യ രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ അയോഗ്യതയിൽ തുടർ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കാനിപ്പോൾ കേന്ദ്ര സർക്കാർ രാഹുൽ ഗാന്ധിയോട് വീടൊഴിയാനാണ് ഇപ്പോൾ ആവശ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് അയോഗ്യനാക്കപ്പെട്ടതോടെ രാഹുൽ ഗാന്ധിക്ക് കിട്ടിയിരുന്ന എല്ലാ ആനുകൂല്യങ്ങളും നഷ്ടമാകുമെന്ന് നേരത്തെ തന്നെ ലോക്സഭാ സെക്രട്ടേറിയറ്റ് വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു ഇത് സംബന്ധിച്ച് ലോക്സഭാ ഹൌസിംഗ് കമ്
നോട്ടീസ് നൽകിയിരിക്കുന്ന ഈ ഒരു മാസത്തിനുള്ളിൽ ഈ നോട്ടീസ് ലഭിച്ചതിന് ശേഷം ഒരു മാസത്തിനുള്ളിൽ വീട് വീട് ഒഴിയണമെന്നാണ് ഇപ്പോൾ നിർദ്ദേശം നൽകിയിരിക്കുന്നത് മാർച്ച് ഇരുപത്തി മൂന്നിനാണ് രാഹുൽ ഗാന്ധിയെ ലോക്സഭാ അംഗത്വത്തിൽ നിന്ന് അയോഗ്യനാക്കിയത് അതിന് പിന്നാലെയാണ് ഇപ്പോൾ വീടൊഴിയണമെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചുകൊണ്ടുള്ള നടപടികളിലേക്ക് അത്തരത്തിലുള്ള നടപടികളിലേക്ക് കൂടി കേന്ദ്ര സർക്കാർ ഇപ്പോൾ നീക്കം നടത്തിയിരിക്കുന്നത് എന്നാൽ പാർലമെന്റ് അടക്കം വലിയിട്ടുള്ള പ്രതിഷേധം ഉണ്ടായിരുന്നു ഈ അയോഗ്യനാക്കിയപ്പെട്ടതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പിന്നീട് പതിനേഴ് പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടികൾ ഒരുമിച്ചുകൊണ്ട് വലിയ പ്രതിഷേധം കാഴ്ചവെക്കുകയും ചെയ്യുന്നു യൂത്ത് കോൺഗ്രസിന്റെ മാർച്ച് അടക്കം വലിയ സംഘർഷാവസ്ഥയിലേക്ക് പോവുകയും ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെ രാജ്യത്ത് ഉടനീളം ഇതിനെതിരെ വലിയ വ്യാപകമായ പ്രതിഷേധം നിലനിൽക്കുന്നതിനിടെയാണ് തുടർ നീക്കവും അല്ലെങ്കിൽ തുടർ നടപടികളുമായി കേന്ദ്ര സർക്കാർ മുന്നോട്ട് പോവുകയും ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എന്തായാലും വലിയ പ്രതിഷേധം ഇതിനെതിരെ ഉണ്ടായാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് വളരെ ഏറെ കാലമായി ഈ തുക്ലക് റോഡിലെ പന്ത്രണ്ടാം നമ്പർ വസതിയിലായിരുന്നു രാഹുൽ ഗാന്ധി താമസിച്ചിരുന്നത് ആ വസതി ഒഴിയണമെന്നാണ് ഇപ്പോൾ നിർദ്ദേശം നൽകിയിരിക്കുന്നത് ഒരു മാസത്തിനകം ഈ വീട് ഒഴിയണമെന്നാണ് നിർദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്നത് ശരി എം പി സ്ഥാനത്ത് നിന്ന് അയോഗ്യനാക്കിയതിന് പിന്നാലെ ഔദ്യോഗിക വസതി ഒഴിവാക്കാൻ രാഹുൽ ഗാന്ധിക്ക് നോട്ടീസ് തുഗ്ലക് റോഡിലെ പന്ത്രണ്ടാം നമ്പർ വസതി ഒഴിയാനാണ് ലോക്സഭാ ഹൌസിംഗ് കമ്മിറ്റിയുടെ നോട്ടീസ് നൽകിയത് എം ജി മിഥുനാണ് വാർത്തയുടെ വിശദാംശങ്ങൾ നൽകിയത് രാഹുൽ ഗാന്ധി അയോഗ്യനാക്കിയതിനെതിരെ പാർലമെന്റിനകത്തും പുറത്തും പ്രതിഷേധം ലോക്സഭ സമ്മേളിച്ച ഉടനെ നടുത്തളത്തിൽ ഇറങ്ങിയ കോൺഗ്രസ് അംഗങ്ങൾ സ്പീക്കർക്ക് നേരെ പേപ്പറുകൾ കീറിയെറിഞ്ഞു പ്രതിഷേധത്തെ തുടർന്ന് ലോക്സഭ ഇന്നത്തേക്ക് പിരിഞ്ഞു सदन की कार्रवाई चार बजे तक के लिए स्थगित की जाती है പ്രതിഷേധ സൂചകമായി കറുപ്പ് വസ്ത്രം അണിഞ്ഞാണ് പ്രതിപക്ഷ എം പിമാർ സഭയിലെത്തിയത് വിജയ് ചൌക്കിൽ കോൺഗ്രസിന് പുറമെ ഡി എം കെ സി പി എം സി പി ഐ തൃണമൂൽ കോൺഗ്രസ് നേതാക്കൾ പ്രതിഷേധത്തിൽ അണിച്ചേർന്നു പ്രധാനമന്ത്രി ഇന്ത്യൻ ജനാധിപത്യത്തെ ചവിട്ടി മെതിക്കുകയാണെന്ന് മല്ലിക്കാർജുൻ ഖർഗെ വിമർശിച്ചു യൂത്ത് കോൺഗ്രസിന്റെ പാർലമെന്റ് മാർച്ചിൽ സംഘർഷം അധാനി വിഷയത്തിൽ വീണ്ടും ചോദ്യങ്ങൾ ഉന്നയിച്ച രാഹുൽ ഗാന്ധി എന്തുകൊണ്ടാണ് എൽ ഐ സി എസ് ബി ഐ ഇ പി എഫ് ഒ തുടങ്ങിയ എല്ലാ വിരമിക്കൽ ആനുകൂല്യങ്ങൾ അദാനി കമ്പനികളിലേക്ക് പോകുന്നത് ഇക്കാര്യത്തിൽ എന്തുകൊണ്ട് അന്വേഷണമില്ലെന്നും അദാനിയെ കുറിച്ച് ചോദിക്കുമ്പോൾ പ്രധാനമന്ത്രിക്ക് ഭയമെന്തിനെന്നും രാഹുൽ ട്വീറ്റ് ചെയ്തു മാപ്പു പറയാൻ സവർക്കർ അല്ല ഗാന്ധിയാണെന്ന രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ പരാമർശത്തിനെതിരെ ശിവസേനാ നേതാവ് ഉദ്ധവ് താക്കറെ രംഗത്ത് സവർക്കർ ദൈവമാണെന്നും സവർക്കറെ അപമാനിക്കുന്നതിൽ നിന്ന് രാഹുൽ ഗാന്ധി വിട്ടുനിൽക്കണമെന്നും ഉദ്ധവ് ആവശ്യപ്പെട്ടു ഇത്തരം പരാമർശങ്ങൾ തുടർന്നാൽ പ്രതിപക്ഷ സഖ്യത്തിന് വിള്ളൽ ഉണ്ടാകുമെന്നും ഉദ്ധവ് താക്കറെ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ദേശീയ തലത്തിൽ വിശാല സഖ്യമില്ലെന്ന് സി പി എം ജനറൽ സെക്രട്ടറി സീതാറാം യെച്ചൂരി സംസ്ഥാന സാഹചര്യങ്ങൾക്കനുസരിച്ചാകും സഖ്യങ്ങൾ തീരുമാനിക്കുക കേരളത്തിൽ മത്സരം യു ഡി എഫും എൽ ഡി എഫും തമ്മിലാണെന്നും രാഹുൽ ഗാന്ധിയെ അയോഗ്യനാക്കിയതിനെതിരെ അപലപിക്കുന്നുവെന്നും സീതാറാം യെച്ചൂരി പറഞ്ഞു അയോഗ്യനാക്കിയ വിജ്ഞാപനം പിൻവലിക്കാത്ത ലോക്സഭാ സെക്രട്ടേറിയറ്റ് നടപടിക്കെതിരെ ലക്ഷദ്വീപ് മുൻ എം പി മുഹമ്മദ് ഫൈസൽ സമർപ്പിച്ച ഹർജി സുപ്രീംകോടതി നാളെ പരിഗണിക്കാം ഇത് കോടതി നടപടികൾ ആരംഭിച്ച ഉടനെ ഹർജി അടിയന്തരമായി പരിഗണിക്കണമെന്ന ഫൈസലിന്റെ ആവശ്യം ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് അംഗീകരിക്കുകയായിരുന്നു വിചാരണ കോടതി വിധി ശിക്ഷ ഹൈക്കോടതി മരവിപ്പിച്ചതിനെ തുടർന്ന് ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പ് വിജ്ഞാപനം റദ്ദാക്കിയിരുന്നു എന്നാൽ അംഗത്വം പുനഃസ്ഥാപിക്കാത്തതിനാൽ മുഹമ്മദ് ഫൈസലിന് പാർലമെന്റിൽ പ്രവേശിക്കാനായിട്ടില്ല 
പ്രതികളെ ജയിൽ മോചിതരാക്കിയതിനെതിരെ ബിൽകിസ് ബാനു നൽകിയ ഹർജിയിൽ കേന്ദ്രത്തിനും ഗുജറാത്ത് സർക്കാരിനും സുപ്രീംകോടതി നോട്ടീസ് പ്രതികളെ ജയിൽ മോചിതരാക്കിയതിനെതിരെയായിരുന്നു ഹർജി ജയിൽ മോചനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട രേഖകൾ ഹാജരാക്കാൻ കോടതി നിർദ്ദേശിച്ചു ഏപ്രിൽ പതിനെട്ടിന് ഹർജി സുപ്രീംകോടതി പരിഗണിക്കും ഇതോടെ വാർത്താ ബുളറ്റിൻ ഒരു ഇടവേളയിലേക്ക് കടക്കുകയാണ് കൂടുതൽ വാർത്തകൾക്കും വിശദാംശങ്ങൾക്കും മലയാളം ഡോട്ട് ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ ഡോട്ട് കോം സന്ദർശിക്കും अपने जीवन में देख रहे हैं उससे हर भारतीय में ये विश्वास आया है कि इक्कीसवीं सदी का भारत अपनी कमजोरियों को छोड़कर अपने बंधनों को तोड़कर भारत आगे बढ़ सकता है presented by Poonawala Fincorp Limited enabling dreams Tirige vaarthilekka ലൈഫ് മിഷൻ കോഴക്കേസിൽ സന്തോഷീപ്പന്റെ ജാമ്യം കലൂരിലെ പ്രത്യേക കോടതിയുടേതാണ് നടപടി സന്തോഷീപ്പന്റെ ജാമ്യാപേക്ഷ ഇ ഡി എതിർത്തില്ല ആറു ദിവസം ഇ ഡി കസ്റ്റഡിയിൽ സന്തോഷീപ്പനെ ചോദ്യം ചെയ്തിരുന്നു ഒരു ലക്ഷം രൂപയുടെ ബോണ്ടിലാണ് കോടതി ജാമ്യം അനുവദിച്ചത് മുൻ മുഖ്യമന്ത്രി ഉമ്മൻചാണ്ടിയെ കല്ലെറിഞ്ഞ കേസിൽ മൂന്നുപേർ കുറ്റക്കാരെന്ന് കോടതി വിധിച്ചു ദീപക് സി ഒ ടി നസീർ ബിജു പറമ്പത്ത് എന്നിവരെയാണ് കുറ്റക്കാരെന്ന് കണ്ണൂർ അസിസ്റ്റന്റ് സെഷൻ കോടതി കണ്ടെത്തിയത് രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്ന് ഒക്ടോബർ ഇരുപത്തിയേഴിനായിരുന്നു കേസിനാസ്പദമായ സംഭവം കണ്ണൂരിൽ വെച്ച് കാറിന് നേരെയുണ്ടായ കല്ലേറിൽ ഉമ്മൻചാണ്ടിക്ക് പരിക്കേറ്റിരുന്നു കേസിൽ പ്രതി ചേർക്കപ്പെട്ടിരുന്ന മുൻ എം എൽ എമാരായ ശ്രീ കൃഷ്ണൻ കെ കെ നാരായൺ അടക്കം നൂറ്റിപ്പത്ത് പേരെ കോടതി വെറുതെ വിട്ടു സംഭവത്തിൽ ഗൂഢാലോചന കുറ്റവും വധശ്രമക്കുറ്റവും നിലനിൽക്കില്ലെന്ന് കോടതി ചൂണ്ടിക്കാട്ടി പൊതുമുതൽ നശിപ്പിക്കൽ നിയമപ്രകാരമാണ് മൂവരും കുറ്റക്കാരാണെന്ന് കോടതി കണ്ടെത്തിയത് ശ്രീ ഉമ്മൻചാണ്ടി മുഖ്യമന്ത്രിയായിരുന്ന ശ്രീ ഉമ്മൻചാണ്ടിയെ ആക്രമിച്ച് വധിക്കാൻ ശ്രമിച്ച കേസിലെ മൂന്ന് പ്രതികളെ ശിക്ഷിച്ച ഒരു സംഭവം നടന്നിട്ടുണ്ട് മൂന്ന് പ്രതികൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്ന് അതിലെ പ്രതികളായ എൺപതാം പ്രതി സി ഒ ടി നസീറും എൺപത്തി എട്ടാം പ്രതി ദീപക്കും അതുപോലെ തന്നെ തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പതാം പ്രതി ബിജുവുമാണ് അതിൽ ദീപക് എന്ന് പറയുന്ന ഇയാൾ ഒരു കഞ്ചാവ് കേസിൽ ഉൾപ്പെട്ട് ഇപ്പോൾ റിമാൻഡിൽ കഴിയുന്ന പ്രതിയാണ് അദ്ദേഹം സി പി എമ്മിൻ്റെ ബ്രാഞ്ച് സെക്രട്ടറി ആണെന്നാണ് അറിയാൻ സാധിക്കുന്നത് മുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തിനാലാം വകുപ്പിൽ മൂന്ന് വർഷത്തെ കഠിന തടവിനാണ് അദ്ദേഹത്തെ ശിക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നത് മറ്റ് രണ്ട് പ്രതികളെയും ഇദ്ദേഹത്തെയും പൊതുമുതൽ നശിപ്പിച്ച കേസിൽ രണ്ട് വർഷത്തെ തടവിനും അതുപോലെ തന്നെ പതിനായിരം രൂപ പിഴയടക്കാനുമാണ് ശിക്ഷിച്ചിട്ടുള്ളത് പ്രതിപക്ഷ ബഹളത്തിനിടെ കൊച്ചി കോർപ്പറേഷൻ ബജറ്റ് അവതരിപ്പിച്ചു യഥാർത്ഥ്യ ബോധത്തോടെ ഉള്ളതാണ് ബജറ്റ് എന്ന് മേയർ അഡ്വക്കേറ്റ് എം അനിൽകുമാർ അവകാശപ്പെട്ടപ്പോൾ പല പദ്ധതികൾ പോലും പൂർത്തീകരിക്കാൻ നിർദ്ദേശങ്ങളില്ലാത്തതും മാലിന്യ സംസ്കരണത്തെക്കുറിച്ച് വ്യക്തമായ പദ്ധതികൾ ഈ ബജറ്റിലും പറയുന്നില്ലെന്ന് പ്രതിപക്ഷം ആരോപിച്ചു മേയർക്കെതിരായ പ്രതിപക്ഷത്തിന്റെ അവിശ്വാസ പ്രമേയം അടുത്ത മാസം ചർച്ചയ്ക്ക് വരും ബ്രഹ്മപുരം തീപിടുത്തത്തെ ചൊല്ലി കഴിഞ്ഞ കുറെ നാളുകളായി തുടരുന്ന പ്രതിപക്ഷ പ്രതിഷേധം ഇക്കുറിയും നഗരസഭാ കൌൺസിൽ ഹാളിലേക്കെത്തി ഡെപ്യൂട്ടി മേയർ കെ എ അൻസിയ ബജറ്റ് അവതരണത്തിലേക്ക് കടന്നപ്പോൾ തന്നെ മുദ്രാവാക്യം വിളികളുമായി പ്രതിപക്ഷം കൌൺസിൽ ഹാളിന്റെ നടുത്തളത്തിലെത്തി തുടർന്ന് ബജറ്റ് അവതരണം തീരും വരെയും പ്രതിഷേധ മുഖരിതമായി കൌൺസിൽ യു ഡി എഫ് അംഗങ്ങൾക്കൊപ്പം ബി ജെ പിയും പ്രതിഷേധത്തിൽ അണിനിരുന്നു യാഥാർത്ഥ്യ ബോധത്തോടെയുള്ളതാണ് ബജറ്റെന്നും നടപ്പാക്കാൻ കഴിയുന്ന പദ്ധതികൾ മാത്രമാണ് ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളതെന്നും മേയർ അഡ്വക്കേറ്റ് എം അനിൽകുമാർ പറഞ്ഞു നഗരസഭ ഈ മാലിന്യ സംസ്കരണത്തിലെടുത്ത യൂട്ടേൺ ഈ പ്രതിസന്ധി ഘട്ടത്തിൽ പല കാര്യങ്ങളിലും എടുക്കുകയാണ് കൊച്ചി നഗരസഭയുടെ ചരിത്രത്തിൽ ആദ്യമായി ഡിവിഷൻ ഫണ്ട് അലോക്കേറ്റ് ചെയ്യാത്ത ബഡ്ജറ്റ് ഞങ്ങൾ ഫിനാൻസ് കമ്മിറ്റി ധൈര്യമായി അവതരിപ്പിച്ചു ഞാൻ അതിന് ഡെപ്യൂട്ടി മേയറെ പ്രത്യേകമായി അഭിനന്ദിക്കുകയാണ് ഇന്ന് വരെ കൊച്ചി നഗരസഭയുടെ ചരിത്രത്തിൽ എല്ലാ ഡിവിഷനിലേക്കും ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് ഫണ്ട് കൊടുക്കുന്ന രീതി ഇത്തവണ അവസാനിപ്പിച്ചു സാമ്പത്തികമായ ഒരു അടിത്തറയിലേക്ക് പോകാൻ കഴിയുന്ന നിർദ്ദേശങ്ങളാണ് ആ ബഡ്ജറ്റിൽ ഉള്ളത് അതേസമയം നഗരത്തിന്റെ പ്രതീക്ഷകളാണ് ബജറ്റ് ഇല്ലാതാക്കുന്നതെന്നാണ് പ്രതിപക്ഷത്തിന്റ
നാളെ ഇതുവരെ ഒന്നും ചെയ്യാതെ വീണ്ടും ജനങ്ങളെ വിഷപ്പുകയിലേക്ക് തള്ളിവിടുന്ന ഒരു ഭരണസമിതിയാണ് ഇതിനെതിരെ ശക്തമായിട്ടുള്ള തിരിച്ചടി ജനങ്ങളിൽ നിന്നുണ്ടാവും അതോടൊപ്പം തന്നെ കൗൺസിലർമാരും ഞങ്ങളുടെ അവിശ്വാസത്തിന്റെ കൂടെ നിൽക്കും എന്നാണ് ഞങ്ങളുടെ വിശ്വാസം മേയർക്കെതിരായ അവിശ്വാസ പ്രമേയ നോട്ടീസ് നൽകിയതിന് ശേഷമാണ് പ്രതിപക്ഷം കൌൺസിലിലേക്ക് എത്തിയത് അടുത്ത മാസം പത്തിന് കൌൺസിൽ യോഗം അവിശ്വാസ പ്രമേയം ചർച്ച ചെയ്യും ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ കൊച്ചി സിസ തോമസ് കേരള അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ട്രൈബ്യൂണലിന് നൽകിയ ഹർജിയിൽ വാദം പൂർത്തിയായി കേസിൽ ബുധനാഴ്ച വിധി പറയും മുപ്പത്തിയൊന്നിന് സിസ തോമസ് സർവീസിൽ നിന്ന് വിരമിക്കും അച്ചടക്ക നടപടി ഒഴിവാക്കാനാണ് സിസ തോമസ് സർക്കാരിനെതിരെ ട്രൈബ്യൂണലിനെ സമീപിച്ചത് രാജ്യത്ത് കോവിഡ് രോഗബാധിതരുടെ എണ്ണത്തിൽ വർധന ഒരു ദിവസത്തിനിടെ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അഞ്ച് പേർക്ക് രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചു രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ പേരിൽ ഇടതു വലതു മുന്നണികൾ ഒന്നിച്ചുവെന്ന് ബി ജെ പി സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് കെ സുരേന്ദ്രൻ അഴിമതിക്കാരുടെ സംഗമമാണ് കേരളത്തിലെന്നും സുരേന്ദ്രൻ കണ്ണൂർ ഹെഡ് പോസ്റ്റ് ഓഫീസിലേക്ക് കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകർ നടത്തിയ മാർച്ചിൽ സംഘർഷം പോലീസ് ലാത്തി ചാർജിൽ യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് ജില്ലാ സെക്രട്ടറി രോഹിത് കണ്ണന തലയ്ക്ക് പരിക്കേറ്റു വടകര അഴിയൂരിലെ കശുവണ്ടി വികസന കോർപ്പറേഷന്റെ സ്ഥലത്ത് തീപിടുത്തം പുൽക്കാടിനാണ് തീപിടിച്ചത് വടകരയിൽ നിന്നും മാഹിയിൽ നിന്നും എത്തിയ ഫയർഫോഴ്സ് തീ അണച്ചു ഭക്തിനിർഭരമായ ചടങ്ങുകളോടെ ശബരിമലയിൽ പയങ്കുനി ഉത്രമഹോത്സവത്തിന് കൊടിയേറി രാവിലെ ഒൻപത് നാൽപ്പത്തിയഞ്ചിനും പത്ത് നാൽപ്പത്തിയഞ്ചിനും മധ്യയുള്ള മുഹൂർത്തത്തിലാണ് പത്ത് ദിവസം നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന പയങ്കുനി ഉത്രമഹോത്സവത്തിന് കൊടിയേറ്റ് ചടങ്ങുകൾ നടന്നത് ആദ്യമായി ബിസിനസ് ബി സി സിയുടെ വാർഷിക കരാറിൽ ഇടം പിടിച്ച സഞ്ജു സാംസൺ ഒരു കോടി രൂപ പ്രതിഫലം ലഭിക്കുന്ന സി ഗ്രേഡിലാണ് സഞ്ജുവിനെ ഉൾപ്പെടുത്തിയത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ട് ഒക്ടോബർ മുതൽ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിമൂന്ന് സെപ്റ്റംബർ വരെയുള്ള കരാറാണിത് ഏഴ് കോടി രൂപ പ്രതിഫലം ലഭിക്കുന്ന എ പ്ലസ് ഗ്രേഡിൽ രോഹിത് ശർമ്മ വിരാട് കോഹ്ലി ജസ്പ്രീത് ബുംറ എന്നിവർക്കൊപ്പം രവീന്ദ്ര ജഡേജയും ഉൾപ്പെടുത്തി അഞ്ചു കോടി രൂപ ലഭിക്കുന്ന എ ഗ്രേഡിലാണ് ഹർദിക് പാണ്ഡ്യ ഋഷഭ് പന്ത് ഷബി അശ്വിൻ അക്സർ പാണ്ഡ്യൽ എന്നിവർ ഉള്ളത് വടക്കൻ കേരളത്തിലെ ക്ഷേത്രങ്ങളും കാവുകളും പൂരോത്സവത്തിനായി ഒരുങ്ങിത്തുടങ്ങി പൂരോത്സവത്തിന് മുന്നോടിയായി ദേവിയുടെ ചങ്ങാതിമാരെ തേടിപ്പോകുന്ന അപൂർവമായ ചടങ്ങാണ് ചങ്ങാത്തം ചോദിക്കൽ പാരമ്പര്യ തനിമയിൽ ക്ഷേത്രം വാല്യക്കാരാണ് ചങ്ങാത്തം ചോദിച്ച വീടുകളിൽ എത്തുന്നത് വടക്കൻ കേരളത്തിലെ അപൂർവം ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ മാത്രം നടക്കുന്ന ചടങ്ങാണ് ചെങ്ങാത്തം ചോദിക്കൽ കാസർഗോഡ് ചെറുവത്തൂർ തുരുത്തി നിലമംഗലത്ത് ഭഗവതി ക്ഷേത്രത്തിലെ തെക്കരുടെ ഭാഗത്തു നിന്നുമാണ് ചെങ്ങാത്തം ചോദിക്കൽ ചടങ്ങ് ആരംഭിക്കുക പൂരോത്സവം നാട്ടിൽ ഉണർത്തുന്നതാണ് സവിശേഷമായ ചടങ്ങ് പൂരപ്പന്തലിൽ നിന്നും ആർഭവിളികളോടെയാണ് സംഘം പുറപ്പെടുക പൂരോത്സവത്തിന്റെ ഭാഗമായി പൂരക്കളിയും മറത്തുകളിയും വിവിധ ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ നടക്കുമെങ്കിലും ചെങ്ങാത്തം ചോദിക്കൽ ചടങ്ങ് അപൂർവമിടങ്ങളിൽ മാത്രമാണുള്ളത് ചെറുസംഘങ്ങളായി വീടുകൾ തോറും കയറിയിറങ്ങുന്ന വാലിക്കാരെ ദീപം തെളിയിച്ച് സ്വീകരിക്കും പൂരത്തിന്റെ ആരവം ഗ്രാമങ്ങളിലേക്ക് പകരുന്ന ചടങ്ങിന് ആതിഥേയരായി ഓരോ വീടും ഭക്ഷണമൊരുക്കി കാത്തുനിൽക്കും ദേവിയുടെ ചങ്ങാതികളെ തേടിപ്പോകുന്ന ഒരു ഐതിഹ്യമുണ്ട് ഓരോ വീടുകളിലും കയറി ചെന്ന് അരിപ്പത്തിട്ടുണ്ട് ആർപ്പൊളിച്ചുകൊണ്ട് ഓരോ വീടുകളിലേക്ക് കയറി ചെന്നുകൊണ്ട് ദേവിയുടെ പൂടലി പൂരം അറിയിക്കുന്ന ഒരു ചടങ്ങാണ് ചെറുവത്തൂർ പടന്ന വലിയ പറമ്പ പഞ്ചായത്തുകളിലും നീലേശ്വരം കാഞ്ഞാങ്ങാട് നഗരസഭാ പരിധിയിലുമായി ആയിരക്കണക്കിന് വീടുകളിൽ ബാലിക്കാർ ചെങ്ങാത്തം ചോദിച്ചെത്തും പലവഴി പിരിഞ്ഞ് വൈകിട്ടോടെ അഴിമുഖത്തിന് കിഴക്കായുള്ള പുഴ നീന്തി ഓടിത്തിരികെ എത്തുന്നവരെ സ്വീകരിക്കാൻ നാടാകെ ഒത്തുചേരും പാഴ്വസ്തുക്കൾ കൊണ്ട് മനോഹരമായ നിർമ്മിതികൾ ഉണ്ടാക്കുകയാണ് മലപ്പുറം കുടുമുടി സ്വദേശികളായ ബാലകൃഷ്ണൻ താജ്മഹൽ വിമാനം അമ്പലങ്ങൾ തുടങ്ങി നിരവധി വസ്തുക്കളാണ് അറുപത്തിയേഴുകാരനായ ബാലകൃഷ്ണൻ നിർമ്മിച്ചിട്ടുള്ളത് ഈ റിപ്പോർട്ടോടെ വാർത്തയിൽ ഇന്ന് പൂർണ്ണമാവുകയാണ് ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം പ്രൈം ഡിബേറ്റുമായി മഞ്ജുഷ് ഗോപാലത്തും നമസ്കാരം താജ്മഹൽ മുതൽ വിമാനം വരെയുണ്ട് ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ ശേഖരത്തിൽ കഥകളി രൂപം അമ്പലങ്ങൾ തുടങ്ങിയവയുടെ മാതൃകകൾ മനോഹരമായാണ് ബാലകൃഷ്ണൻ നിർമ്മിച്ചത് 
ജോലിയിൽ നിന്നും വിരമിച്ചതോടെ സമയം കൂടുതലായി ലഭിച്ചു ഇത് ഫലപ്രദമായി വിനിയോഗിക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയായിരുന്നു സീലിംഗ് ഷീറ്റുകൾ പി വി സി പൈപ്പുകൾ തുടങ്ങിയവയാണ് പ്രധാനമായും നിർമ്മിതിക്കായി ഉപയോഗിക്കുന്നത് ചെറുപ്പം മുതലേ ക്രാഫ്റ്റ് വർക്കുകളിൽ തൽപരനാണ് ഇദ്ദേഹം ഒരു മാസം മുതൽ ഒന്നര മാസം വരെ എടുക്കും ഇവ ഓരോന്നും നിർമ്മിക്കാൻ രാവിലെ മുതൽ തുടങ്ങുന്ന പ്രവൃത്തി രാത്രി വരെ നീളും യാത്രകളിൽ നിന്നും കണ്ടു മനസ്സിലാക്കിയ ദൃശ്യങ്ങളാണ് ഇത്തരത്തിൽ മാതൃകകളായി മാറിയത് ശേഷമാണ് ഞാൻ പിന്നെ അമ്പലം പിന്നെ ബസ്സുകൾ ഓക്കെ തീർച്ചയായും അധികം നമുക്ക് പടങ്ങൾ മുടക്കാതെയാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പാഴ് വസ്തുക്കൾ കിട്ടുന്നത് മുഴുവൻ സൂക്ഷിക്കുകയാണ് സൂക്ഷിച്ചിട്ട് അങ്ങനെയാണ് ഇതൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്നത് സംഗീതത്തിനോട് അത്രയേറെ ഇഷ്ടമുള്ള ബാലകൃഷ്ണൻ ഗ്രാമഫോണും പാഴ് വസ്തുക്കളാൽ നിർമ്മിച്ചു വർഷങ്ങളോളം ശബരിമല ദർശനം നടത്തിയതിനാൽ മനസ്സിലുള്ള ശബരിമലയുടെ മാതൃകയുടെ പണിപ്പുരയിലാണ് ഇദ്ദേഹം ഭാര്യ രമണിയും നാലു മക്കളും അടങ്ങുന്നതാണ് കുടുംബം നാട്ടുകാരുടെയും വീട്ടുകാരുടെയും പിന്തുണയിൽ കൂടുതൽ രൂപങ്ങൾ നിർമ്മിച്ചെടുക്കണമെന്ന ആഗ്രഹമാണ് ബാലകൃഷ്ണനുള്ളത് ചെറുപ്പം മുതൽ ശേഖരിച്ച വ്യത്യസ്ത കോയിനുകളും ബാലകൃഷ്ണന്റെ പക്കലുണ്ട് ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ തിരു ഡ്രീംസ്